നമസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിലെ ജനുവരി ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന ധനഹ തിരുനാളിന് പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പ്രവാസി പന്തലിന്റെയും മറ്റു രണ്ട് പന്തലുകളുടെയും കാൽനാട്ടൽ കർമ്മം കത്തീഡ്രൽ വികാരി റവറൻ ഫാദർ പയസ് ചിറപ്പണത്ത് നിർവഹിച്ചു സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുട്ടിത്തന്മാരെ നമ്മുടെ തിരുനാടിന്റെ പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം നടത്തി കഴിഞ്ഞ അവസരത്തില് ഇതേപ്പറ്റിയെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതായി ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പന്തല് പ്രവാസി പന്തലാണ് പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ ഇടവക്കാര് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടി ഉയർത്തുന്ന ഒരു പന്തലാണ് ഇനി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രവാസി പന്തലിനായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു കൂടൽമാണിക്കും പടിഞ്ഞാറ് നടപ്പുരയുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘാടക സമിതി യോഗം ചേർന്നു മുൻ പടിഞ്ഞാറെ ഗോപുര നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പടിഞ്ഞാറെ നടപ്പുരയുടെ നവീകരണവും നടത്തണം എന്ന ദേവസ്വം അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചു നടന്ന യോഗത്തിൽ മുൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു പടിഞ്ഞാറെ നടപ്പുരയുടെ നവീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ബഡ്ജറ്റും പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയും കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറെ ഗോപുരം പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒൻപത് അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറെ നടപ്പുരയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് വരും എന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗം അതിന്റെ കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പോലെ അതിന്റെ എമൗണ്ടും എത്ര വരും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടും മനോജിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ട്വന്റി ഒന്നര കോടിയോളം ചെലവ് വരുന്ന വെച്ച വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സം മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻസ് വരും അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവോളം വരും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് കമ്മിറ്റി അംഗം മനോജ് കല്ലിക്കാട്ട് പ്രൊജക്ടിന്റെ രൂപരേഖ അവതരിപ്പിച്ചു നടപ്പുറയുടെ നവീകരണത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന മരപ്പണിക്ക് മാത്രം ഒരു കോടി മുപ്പത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരും എന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക് നിലവിലെ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് നടപ്പുര പൂർണമായി പൊളിച്ചിറക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ നടപ്പുര നിർമ്മാണത്തിന് പുതിയ മരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കണക്കാണ് നിലവിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി പടിഞ്ഞാറി നടപ്പുരയുടെ നവീകരണത്തിന് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി മനോജ് കല്ലിക്കാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വീതം സ്വരൂപിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിലവിലെ ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തീരാനിരിക്കെ പുതിയതായി അധികാരമേൽക്കുന്ന ഭരണസമിതിക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളോട് അതൃപ്തി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനോജ് കല്ലിക്കാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പടിഞ്ഞാറ് ഗോപുര നവീകരണ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതൊരു സ്വകാര്യ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണെന്ന് ദേവസ്വം അനുമതി നൽകിയിരുന്നത് അതിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാവുന്ന തരത്തില് പുറത്തുനിന്ന് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ നവീകരണ സമിതിയിലുള്ള നൂറ്റി ചുനാനം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അന്ന് ദേവസ്വം പറഞ്
പതിനഞ്ച് ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്വീകാര്യമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല അത് ആ ക്ലോസ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് അന്ത നമ്മുടെ ടാ ലക്ഷ്യമൊക്കെ കടന്നുപോയെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ഈ പടിഞ്ഞാറ് നടപ്പുര എന്നുള്ള അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു നവീകരണ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ നവീകരണ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൈഡൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരു കണക്കൂടൽ അനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ മരത്തിന്റെ കണക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പെടുത്തത് ഒട്ടും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കണക്കെടുത്തത് പടിഞ്ഞാറി നടപ്പുരയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളും നടപ്പുരയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും നിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൺസൾട്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറായ പ്രൊഫസർ വി കെ ലക്ഷ്മണൻ നായർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിലവിലെ ദേവസ്വം ഭരണ സമിതിയുടെ കാലാവധി തീർന്നാൽ തങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറി നടപ്പുരയുടെ നവീകരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ യു പ്രദീപ് മേനോനും ഭരണസമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജി അജയകുമാറും ഉറപ്പു നൽകി ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെയോ നളിൻ ചേട്ടന്റെയോ മോഹനേട്ടന്റെയോ വിച്ചേട്ടന്റെയോ മനോജിന്റെയോ തലയിൽ വെച്ച് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ആ പരിപാടി ആ സമർപ്പണം നടത്തണ വരെ അതിന്റെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സാഹചര്യത്തിലും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളായിട്ട് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വാക്ക് തരാണ് സംഘമേശ്വര നാമത്തിൽ വാക്ക് തരാണ് നടപ്പുരയുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാരങ്ങൾ ബാങ്ക് വിനിമയം വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ദേവസ്വത്തിന്റെ പേരിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പണം പിരിക്കാൻ അധികാരമില്ല ഈ സാങ്കേതികത ഭക്തജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിച്ച് പഠിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ചെയർമാനും ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഉറപ്പു നൽകി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ ധാർമ്മികമായി മനസ്സുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ തിരുവുത്സവത്തിന് മുൻപായി തീർക്കണമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നടപ്പുരയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പണം തികയാതെ വന്നാൽ ദേവസ്വം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള അനുമതി രേഖാമൂലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗമേശ ഭക്തരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇരുപത്തിയൊന്നാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായാൽ സമയബന്ധിതമായി പടിഞ്ഞാറി നടപ്പുരയുടെ നിർമ്മാണം വളരെ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് യോഗത്തിൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ യുക്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിയൻ ഡേയും ഫൈൻ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് കലാഗ്നിയും ആഘോഷമാക്കി വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനാണ് യുക്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വൈ എസ് പി ടി കെ ഷൈജു ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എപ്പോഴെടുത്തൊരു പുറത്തായിരുന്നു നമ്മൾ കേരള സദസ്സിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ വളർത്തിയേഴ്സ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോലീസിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടവരായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാം ഇനി വിവരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ബ്ലസി ചെയർപേഴ്സൺ അശ്വതി യൂണിയൻ കൺവീനർ ഡീന ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ഒലീവിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കോളേജ് യൂണിയന്റെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൽ ഇ ഡി അലങ്കാര ബൾബ് നിർമ്മാണ പരിശീലനം നടന്നു മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവും 
മുൻ ഐ ടി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറുമായ വി ഡി സുദർശനൻ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മോഡി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല നിറങ്ങളിലുള്ള മാലബൾബുകൾ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അത് അത്ഭുത കാഴ്ചയായി പ്രധാന അധ്യാപിക ലത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കുമാർ സീനിയർ ടീച്ചർ ഷഹനാബി ജയരാജ് നദിയ രാഗി ഷീന ജിൻസി ശ്രുതി തുടങ്ങിയ അധ്യാപകർ പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് സ്കീം കോർഡിനേറ്റർ ഷാജു നന്ദി പറഞ്ഞു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് എഫ് ബി പേജ് സന്ദർശിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഐ സി എൽ മെഡിയല എംപവറിംഗ് ഹെൽത്ത് നിയർ ആൽത്തറ ഓപ്പോസിറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫ്രം ദ ഹൌസ് ഓഫ് ഐ സി എൽ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ക്രിയേഷൻസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്